Қорыңыздар Қабар 24 арнасында ауырай бұл жама. Алдағы медиа құбылыстарымен мен әсем омар таныстырамын. Сонда яғда ол көзіне зер саламыз. Нақтырақ айтқанда жалғыз көзіне. Ия, сіз шал сестіген жоқсыз табиғатта осында ерекше атмосфералық құбылыс бар екен. Бұл туралы толығырақ қабарымыздың соңында әгімелейт боламыз. Ал қазір Қазақстанның тұруға тұра келеді. Көкшетауда күн ашық күндіз 7 градусқа дейін жылы. Ал өңірдің өзге қалаларындағы жағдай басқаша. Қостанайда ағыл патсет плюс 2 градус шамасында. Петропавылда қарағылыз жаң бір жауады, орташа тәуліктік температура плюс 2 градус. Енді ел батысына ғарай ойысайық, мұнда да солтүстік Атлантикалық циклонның ұқпалы басым, дегенмен күн райы қатал, полярлық суықтың енуіне байланысты, аспанда бұлт қойыланып жауын шашын түсіп. Сол себепті аймақта жылдың осы мезгіліне сәйкес келмейтін салқындық сезілет. Тек дауылды желге қарамастан қаспей жағалауындағына күн ашық, Республика оңтүстігінде жоғары атмосфералық қысымның әсерінен күн ашық құрғақ әріш уақты. Тек солтүстік бат сауданлардағы ғана суық фронталдық бөліктердің өтуіне байланысты аспан көгін бұлт құрсайды. Қызлордалықтардың қол шатырын ұмытпағаны абзал мұнда күндіз плюс 15, шымкенте күндіз плюс 22, нағыз жадырап тұрған шақ. Таразда бұлардан қалыспайды. Қалықтық жорамалға сенсек, бұл күні жылы болса, көктемді шуақты болады деп күтілет. Ендіше еліміздің оң түстігінде солай болары анық. Мемлекет шығысына батыстан атмосфералық фронттардың жақындауына байланысты сынаппағын төмендей бастай. Аспан түнеріп кей жерлерде аратыра жаң бір жауат. Тек шығыс аудандарда Монғол антициклонның әсерінен күн ашық болады. Өскеменде бір қалыпты 12 градусқа дейін жылы. Семейдейді күн жылы, жаң бір жау мүмкін, ал пағладарлықтар суық жаң бір астында серуендеуге ұқыластан тағылмаз, мұнда плюс 6 градус шамасында. Орталық Қазақстанда жоғары атмосферлық қысымның әсерінен күн ашық әрі құрғақ болады. Оңтүстіктен соққан жел жылауы ағынала келеді. Жезғызған аспанды ақша бұл қалықтайды 10 градус жылы. Мұнда күн рая тамаша. Қарағандыда жауын шашынсы 8 градусқа дейін жылы. Табиғат жылы қабақтан тағоймаса, көңіліңізді түсіруге асық баңыз. Біреу білсе, біреу білмес 1848 жылы. Дәл осы бүні Ниагара сарқырамасы 30 сағаттан астам уақыт бойы қатып қалып, ақпай қалыпты. Оған өзен суының мұз құрсауында қалып қойу себеп болса керек. Ал еліміздің түпкір түпкіріне асыға күткен көктем келіп жетті, айнала жадырап жайнап келеді. Алматыда күн ашық, оңтүстік шығыстан секундына 6 метр жылдамдық пен жел соғат. Ауа температурасы түнді плюс жеті, күндіз 19 градус жылы. Ел ордада аздап жауын шашын болады, оңтүстіктен соққан жердің жылдамдығы секундына 9 метрге жетеді. Ауа температурасы түнді плюс үш, күндіз 5 градус жылы. Бұл күні геомагниттік алан тұрақсыз, магнитті дауыл болу мүмкін. Енді метеорологиялық термендерге назар аударайық. Дауыл көзі дегенді бұған дейін теніз бен әуедегі оқиғаларға арналған фильмдерден көрген боларыздар. Бұл тропикалық циклонның ортасындағы диаметр 30 кейде 60 шақырым болатын аумақ. Нәтижесінде күн жауын шашынсыз желдің екпіні бәсең кейде тіпті тұмық, ал аспан шайдай ашық болады. Осындай аумаққа тап болған кемелер мен ұшақтар да бар екен. Бұл оқиғалардың кез келген фильмнен қызықтырақ екені даусыз. Сіздермен бірге болған Қабар 24 арнасының метеорологиялық қызметі. Күн рай, шырайлы болыз.